Karibu sana kwenye kliniki ya afya ya mapenzi na Dr. Paul Nelson Waipopo. Siku hiyo leo na kuletea mada inayosema mume asiyejua kumshika mwanamke aliyeuchi na mke asiye na ubunifu wa aina hizi wanavyo chovshana na kuboana. Hii ni mada ambayo inaletwa na wanaume ambao wamenipigia simu mwanamke hana hamu ya tendo la ndoa moja kati ya watu ambao wameleta um, uh, mada hii ni dada ambaye amekeketwa tokea sirali kwa mara ambaye anasema ana hana hamu ya tendo la ndoa inapita ta miezi 4 mitano hawajafanya tendo la ndoa nikamwambia napata niongee na mume wako kwa sababu kuna utaalamu ufanya mapenzi na mwanamke ambaye amekeketwa nimeshafanya mapenzi na wanawake wamekitetu wawili na jinsi gani wameweza kufanya kitu ndoa na kuningangania ni kitu ambacho nafahamu kwamba kinawezekana kwa mwanamke ambaye ameketwa kufanya kitu ndoa lakini sizungumzi juu ya wanawake wale wakaketwa na zungumzia juu ya wanawake kwa ujumla na wanaume na wenyewe vile vile uh, kwa sehemu kubwa wamekuwa na ujinga wa aina fulani lakini vile vile wanawake wamepoteza ubunifu na kuona kwamba ile mradi mwanaume amekojoa inatosha kitu ambacho sio sahihi katika tafiti ya mada hii mwanamume mmoja akasema hivi ejaculation does not mean a great climax the girl who is great in bed will make me have an awesome climax maybe kuwaga tu mbegu peke yake sasa haimaanishi kwamba nimepata mtamu wa kiwango cha juu sasa mwanamke ambaye anajua mambo mengi kitandani he is great nitafika kilaleni kwa mshindo mkubwa sana sasa yule mwanaume anazungumza sasa hali kama hii ni hali ambayo inahitaji mwanamke ambaye yeye anajua sana mapenzi kitandani lakini star story ambayo tunataka kusaidia kuelewa upande wa wanawake na wanawake sio wabunifu na wanaume na wengine nao ni wajinga inaleta shida kama hizi dada huyu naisoma story yake nimeandika kwa kirefu hapa ametumia message kama nne hivi kwenye WhatsApp na message changanya naomba nikusomea sasa doctor nimeolewa ndoa ina miaka kumi na minne niliolewa nikiwa bikra lakini sasa nimejua kwamba mume wangu hajui mapenzi kabla ya kupata mchepuko nilijua kwamba ndivyo mapenzi yalivyo lakini baada ya kumpata huyu du anaonekana ni mwanafunzi wako doctor unimfundisha nilimuuliza kwamba anakufahamu alicheka na kusema Dr. Mahaba ndiye sababu ya raha ninazo zipata kutoka kwake. Yaani doctor raha anayonipa kitandani huyu dawa da, da, dada huyu 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 baba mpaka napoteza fahamu. Nazimia kabisa doctor sio uongo. Mwili wote unakufa ganzi. Mimi ni mrokole. Toka nimeanza kutoka nje ya ndoa nimeacha kwenda kanisani. Sasa ni mwaka unaisha sijaenda kanisani. Mchepuko ni mchungaji wa kanisa la Rutherani. Anadai mke wake hana hamu ya tendo la ndoa. Kweli daktar, na enjoy sana. Yale maji matamu yanayotoka ukeni nimeajulia kwake. Hongera daktar kwa kumfundisha huyu mtu. Siku ya kwanza kuyarusha yale maji matamu unayozungumzia kwenye video zako, mwanaume mwenyewe alishangaa. Anasema alisikia ukiyazungumzia YouTube ila hajawahi kushuhudia mwanamke yakimtoka hayo maji matamu. Dokta, na ulokole wangu wote nikitaka kumwacha ghafla na jikuta siwezi kupumua natamani niufundishe mume wangu lakini naogopa kuulizwa maswali nimejikuta niko njia panda mume wangu nampenda mchepuko nampenda na Mungu nampenda japo mume wangu angekuwa vizuri ningeacha uzinzi Dokta, mimi ni mchaga mama wa kichaga niliyekulia uchagani nilikuwa sijui mapenzi na mume wangu amesema hayo sana huko nyuma sasa hivi najikuta najua hata kukata kiuno kwa jinsi ninavyoisogelea ile mboa yake. Kweli hakuna mkate mgumu. Yaani inabidi nikifanya mapenzi na mume wangu sisikii kitu. Na yeye dakika tano ni nyingi amemwaga wakati mchepuko mtombo mmoja tu na kujua mara nne. Unaweza kuona tofauti zilipo. Hiyo ni hizo ni story nitakuongezea story nyingine baadaye hapa katikati lakini nipenda nikuonyeshe kama utangulizi 
jinsi gani mwanaume anapaswa ajue kumshika mwanamke aliye uchi mwanamke aliye uchi ana maeneo yasiyopungua saba katika mwili wake ambayo yana miisho mingi ameshipa fahamu sasa mwanamke akijua kwamba unafahamu mambo manne tu kwa ndoa ya miaka minne, mitano, saba, kumi, huyu mwanamke atakuwa amekarili kwamba unaanzia wapi utaishia wapi lazima taboreka na wewe sasa kwa bahati mbaya wanawake wanatongozwa sana kuliko sisi wanaume tunavyotongoza mwanamke mmoja anaweza kutongozwa na ume wanaume watano kwa siku tegemea na uzuri wake na mwambilio wake na muonekano wake sasa so, unaona kuna unaona jinsi gani sisi wanaume tunakuwa tuko kwenye hatari lakini pamoja na hayo wanawake mnao ni sikiliza na imani na wagusu jinsi gani wewe unamwandaa mwanaume unampa mwanaume uwezo wa kupizi kwa kiwango kikubwa akiwa na anapizi mpaka anapiga makelele anapata mshindo mkubwa ni kitu ambacho dada huyo anakileta kwako naomba nikusomee unasema hivi Dokta mimi nina mpenzi ni mume wa mtu ni mtu mzima lakini anakuwa akiningangania sana kupitia mafundisho yako ya kumfanya mwanaume awe mpole kama bata kwa kuchezea maeneo 14 ya misho mingi ya, ya fahamu katika mwili wa mwanaume na yale madoido ya kunyonya dudu lake amekuwa anapizi kwa miguno mikubwa mno na mpenda sio kwamba ana maumbile makubwa ya kiume lakini ananijulia vizuri tu wapo kitandani kuliko wanaume wote saba waliomtangulia wali nilikuwa niliokuwa nao hapo nyuma hapo nilipo nilipo hapo na hapo nilipo nilipopanga naishi na mdogo wangu huyu mwanaume amenogewa anasema hapo sio mahali sahihi ananipangia nyumba kubwa na kunifungulia biashara Dokta huna mpinzani endeleza kazi kazi endelea anasema mama Azamia labda endelea sasa wanawake ni kipaya ni wape challenge ambayo huyu dada amepewa ame mwingine huyu ni mdada mwingine namalizia ndio message ya mwisho kusoma hapa kwa Dokta mimi ni mtanzania ninayeishi nchi ya Dokta mimi ni mtanzania ninayeishi nchi nje ya nchi naomba nikupongeze kwa kazi yako hapa YouTube nina mpenzi ni mwanaume anajua kufanya mapenzi isipokuwa anasema hivi sijampa changamoto wakati wa tendo la ndoa anamaanisha nini dokta nampenda sana huyu mwanaume sitaki kumpoteza kabisa ila ile kauli yake ya kwamba bado sijampa changamoto kitandani inaniogopesha sana naomba msaada sasa unaweza kuona unaweza usiambiwe kwamba unipi changamoto sasa naomba unisikilize sawa hii mada nimeifanyia tafiti naomba unisikilize kwa makini sana kama ni mazungumzo mazoni <laughs> kupizi sio kila kitu Mzee kampizi lakini umempizishi kwa kiwango cha asilimia 30 wakati atakiwa kiwango 90 hadi 100. Na no. sasa 90 kuanzia 70 hadi 100 hiyo ni A alama. Kwa hiyo kama kwa mimi ni mwanafunzi A. Kuanzia 80 mpaka 100 ni A. 80 mpaka 61 ni B. Sasa sasa no 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 kwa hiyo kuna viwango kama vile kuna madaraja kwenye shule kuna viwango vya kupizi vile vile ili mwanaume au mwanamke aone thamani yako ni muhimu sana umpizishe kwa kiwango cha juu sawa sawa sasa utakuta mwanaume anapoteza msisimko kwa mwanamke aliye naye sawa anasema huyu mwanamke naye bwana sijua nini sawa sasa mtu mmoja akasema if she only accept your dudu and make no effort to kiss to lick you and touch you she doesn't love you unaona lakini kama huyu mwanamke hii kazi yake tu ni kulipokea dudu na kuliingiza bas lakini hajui jinsi ya kukubusu, hajui jinsi ya kukulamba, hajui jinsi ya kukutekenya, hajui jinsi ya kukuminya, hajui wapi apulizie. Asema huyu mwanamke hakupendi. Sasa wanaume wengi wanajisikia hawapendi kwa sababu wanawake hawahangaiki kwa ajili ya wanaume wakati wa tendo la ndoa. Mama mmoja msagaji. Sawa, anasema ni kweli wanawake wengi ni wavuvu, wavivu. Yeye ni msagaji anafanya mapenzi na wanawake wenzie, lakini anasema kwamba yeye kutokana na, uh, na, na, na experience yake uh, wanawake wengi wanapenda kufanyiwa. Ah, ah. Wanaume anafikia hatua. Hana interest na wewe. Na unashangaa. Ndio hapo baada ya kuchipuko. Asa mwanaume anasema I find myself not really being interested in getting laid anymore because I have to do all the works for a play. It is so annoying. Unajua? Nikikuta sina hamu ya mwanamke. Kwa sababu nikikuta mimi pia ndio namhangaikia mwanamke kwa muda mrefu. Yeye hafanyi chochote. Asa it's very annoying. Yaani anachokiza unda ndani. So, so, so. So, um, I said love making should be a, a wild intense of back and forth each one devouring the other maybe mapenzi ya kitandani inapaswa yawe 
yana uzito wa aina fulani hapo kila mmoja anachangia ndio ule wimbo unaosema hivi nipe nikupe raha tupate njoo upate mambo mata mtoka kwangu nipe tukup, nikupe raha tupate njoo upate mambo mata come baby come baby wewe unaweza kuona aje nipe nikupe kwa hiyo sasa hii nipe nikupe isipokuwepo kwa wingi yatengeza mwanya wa mtu kuchepuka sawa Mm. Ah, huyu mwanamume mwingine anasema hivi. Before I became more patient and practice at for for play, I got a little frustrated. Sasa hivi, kabla sijaanza kuwa mvumilivu kwa mwanamke anahitaji maandalizi marefu. Sawa? Kabla sijaanza kabla sijaanza kuwa mvumilivu kwamba nitubie muda kumwandaa mwanamke, nilikuwa na 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 kuwa nachanganyikiwa, alafu nakuwa bored. Because of lack of active feedback from women. Sasa kwa siku anapata mradi yeso kwa mwanamke. Hatoi mchango wote kuuliza kwamba na yeye anashiriki kwenye hilo jambo la ndoa. Ha. Sasa mara nyingine ninapokuwa na mwandaa mwanamke najikuta nimeanza kuanza kitu tofauti na tendo la ndoa. Basi najikuta automatically huyu mwanamke sio anapo hana mradi yeso wote, hana ufikiri wote anachochukiza. Najikuta nimeanza kuanza kuanza kitu tofauti na huyu mwanamke. Na kuanza kitu tofauti na tendo la ndoa na mume wengine utakuta dudu linalala hapo hapo limeshalala limechoka sababu hiyo ameshabadilisha channel hmm usikilize ile mbona itawagusa watu wanaume kwa wanawake hivi repetition make it hard to keep things fresh ile hali ya kurudi rudi unafahamu mambo yale yale matano toka mianza ndoa mpaka mwaka wa 7 wa 9 na 18 sababu repetition make it hard to keep things fresh sababu ile hali ya kurudi jambo lile lile unashindwa kuona kwa hakuna kipya unaboreka hata wimbo ungekuwa mzuri kiasi gani baada ya muda kurudi rudi unaonekana wa kawaida ndio hapo namuona binti ya miaka 22 anamwambia huyu yule yule hana kitambi ana matiti yamesimama macho yake yamengaa ndio huyu yule nikamtia yule binti ya miaka 22 hakuna mwanaume akili zake zinasukumu huko zinasukumu huko ndokitangania watu mabinti wengi wanapona vango za kubana na nina ni sio waza kubana mapadi anaonekana vizuri mwanamume anakuta anaamini kwamba pale nitapata utamu nitapizo kwa mshindo pale sawa Sasa hivi sasa ana ndio hivi. Tarudia tena maneno haya. Kwa sababu ni very important ufahamu kwa. Sasa hivi tarudia hapa. Sasa hivi. Nasema repetition make it hard to keep things fresh. While I love eating a woman out, sometimes it causes me anxiety. Sasa hivi, japokuwa anapenda kumnyonya mwanamke uchi wake. Japokuwa anapenda lakini mara nyingine anajikuta ah, niko nina faida ya kufanya kufanya hiki. Unapokuwa tayari kumuingilia mwanamke lakini yeye hajakusisimua kwa 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 muda mrefu wakati wewe umetumia dakika 20 kumwandaa sawa ye kazi yake tu ni kuingiza dudu sasa mimi naboa sawa wana 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 wake wengine ni wachinga sasa ukisalitiwa utalomu nini wakati hujafanya kazi asiyeku asiyefanya kazi asile biblia inasema kama hujafanya kazi huyu mwanaume sio wako ataliwa na wengine kama hujamfanyia kazi mke wako sio wako wako ataliwa na wanaume wengine sawa Hasa imeingilia sasa hebu fikiria. Wana wengine wana mambo mengine tu, wana mke mwingine ukishamwingilia tu amekauka. Kavu, hana maji, hana utelezi. Na uhangaiki kwa nini sina utelezi? Uhangaiki dawa nao ya kuleta utelezi kwa njuke. Shilingi 55 sio bure. Sawa, huna mambo mengine hauna utelezi. Sasa utategemea mwanamke mwanaomba tendea kulalamika kwamba una utelezi wewe ni mkavu. Wewe mwenyewe ukishtuki. Sawa, sawa. Hasa hivi nilikuwa na girlfriend, yani dada dakika chache tu amechakauka. Sawa baka ni asiku mlamba lamba tena sawa sasa hii inachosha sawa 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 kwa eh mimi mimi ndio siku zote nionaanzisha tendo la ndoa alafu mimi ndio nionaangaika kwa ajili yako sikiliza mwanaume ana maeneo 10 na 4 katika mwili wake ambao unapaswa kuya kuyashughulikia ili aweze kuwa mpole kama bata sawa nyingine mwanaume mwanaume atakuwa mpole kama bata mwanamke anakuwa mpole kama jongoo haleluya sasa nimalizie na hii sasa sawa hii ndio tamu kwa pande zote mbili Eh, eh, hakuna nyingine hapa sipende kuyasema hivi. Yasema nilikuwa na mwanamke ambaye nikifanya naye mapenzi, yaani kama kapaka. Sasa nilikuwa na mwanamke, amemkuka, anafanya hivi, yaani kama vile paka, anarukuka, anafanya hivi. So it was animal animalistic, kama vile kanyama fulani. Sawa? Kama vile kama vile anacheza mireka na huyu mwanamke anavyokucheza cha mireka pale kitandani. Mwaka shika pungu, pala kashika makario, pala kanyonya dudu. Baby, daika salasini zinaisha, hamjaanza kutumbana. Yuma na mkia, kama paka paka, kanapenda mchezo mchezo. Sao, 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 sao. 
Asema kwa kadeti mwanamke mwingine ambaye essentially yeye anapenda tu kumbatiwa. Bas. No, no, anapenda kumbatiwa. Anapo una utaalamu ameshaanza kuwa lawana, ameshaloana, anataka ati aingiliwe. Ai imeboa kweli. Ni malizeni wa mwisho. Lakini mimi Asema mimi kwangu kumnyonya mwanamke sio shida. Sawa? Asema mimi kumnyonya mwanamke sio shida, lakini napenda mwanamke ambaye mikono yake itaanza kuzurua zurua kwenye mwili wangu. Sawa? Mimi kwa sema mikono yake itakwenda zurua zurura, ana nikisi, ana ilamba, anajua pa kunyonya, chuchu zangu anazichezea vizuri, shingo yangu anailamba vizuri, anabonyesha bonyesha hapa na nini na nini. Hapo huyo ndio mwanamke. Hmm. Na sawa, sawa, sawa. Sasa hili ni jambo ambalo linatisha. Kwa hiyo napenda mwambie ndugu zangu ni jambo la msingi sana ufahamu jinsi gani ya kumchezesha mechi mwenzio unaona vionjo vya kubadilisha badilisha mandoido mbalimbali ya kubadilisha badilisha ili msichokane mkabawana angalia orodha ya video hapo karibu 30 15 za mwanamke sijui 10 za mwanaume hebu angalia hizo video hapo angalia kama kuna kitu ambacho unakihitaji hebu angalia kwenye orodha hapo chini namba yangu ya simu nauza hizo video na kupa seti nzima kwa mwanamke na seti yake shilingi 10000 mwanaume na seti yake shilingi 10000 na kutumia kwa njia ya Gmail sio WhatsApp. Namba za simu ni hizi zifuatazo. Unalipa kwa Mpesa namba hii inaitoa 0754999994. Narudia. 0754999994. Bye bye. Paka siku nyingine kama hujajisajili jisajili sasa hivi ndio ndakapoweka video mpya pale taarifa haraka sana bye